హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ వానస్థలిపురం ఎన్జీఓస్ కాలనీలో హనుమాన్ దేవాలయంలో భక్తులు పోటెత్తారు ఈ సందర్భంగా స్వామి వారికి అభిషేకాలు అర్చనలు అభిషేకాలు నిర్వహించి తరించారు టెంపుల్ కార్యదర్శి సోమయాజులు పంచామృతాలతో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్ గురువారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాలకి జగన్ అనే నేను అంటూ ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు గవర్నర్ నరసింహన్ ఆయన చేత ప్రమాణం చేయించనున్నారు ఇందుకు సంబంధించి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి ఏర్పాట్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి మొత్తం ఐదు వేల మంది పోలీసులు ఈ కార్యక్రమాన్ని జాగ్రత్తగా నిర్వహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు విజయవాడ ప్రజలు మాత్రం ప్రత్యేకంగా చూసేందుకు పద్నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఎల్ఈడి స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తమిళనాడు నుంచి డిఎంకే అధినేత స్టాలిన్ వస్తున్నారు దీంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని నిర్వహిస్తున్నారు అధికారులు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఓ పండుగలాగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబోతున్నారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి ఆయన తనయుడు జగన్ ఘనంగా నివాళులు అర్పించి ఆశీర్వాదం పొందారు ఇడుపులపాయలోని వైఎస్సార్ సమాధిపై పూలమాల వేసి ఆయన కొద్దిసేపు మౌనంగా ప్రార్థనలు చేశారు జగన్తో పాటు ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి పలువురు పార్టీ నేతలు ఉన్నారు అంతకుముందు ఇడుపులపాయి చేరుకున్న జననేతకు పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు అభిమానులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు వైఎస్ జగన్ ను కలుసుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున అక్కడకు చేరుకున్నారు వారందరికీ అభివాదం చేస్తూ ఆయన ముందుకు కదిలారు తక్కువ ఓట్లు వచ్చిన ప్రాంతంలో నుంచే అభివృద్ధి ప్రారంభిస్తున్నారు చేవెళ్ల టీఆర్ఎస్ ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి అభివృద్ధికి అందుబాటులో ఉంటానని ఏ ఒక్క వ్యక్తికి అవసరం వచ్చినా తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తానన్నారు ఆయన ఏమీ ఆశించకుండా పనిచేస్తానని అవినీతి రహిత పాలన అందిస్తామన్నారు ఆయన హైదరాబాద్లోని సరూర్ నగర్ ఆర్కేపురం డివిజన్ కార్యకర్తల ఆత్మీయ సన్మాన సభకు ముఖ్య అతిథిగా చేవెళ్ల పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం టీఆర్ఎస్ ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు డివిజన్లో ఎలాంటి సమస్యలున్నా తన దృష్టికి తీసుకువస్తే పరిష్కారానికి తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తానన్నారు తన గెలుపుకు కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు సరూర్ నగర్ ఆర్కేపురం డివిజన్ల ఓటర్లు తనకున్నంత బలం ఇచ్చారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్కేపురం డివిజన్ అధ్యక్షుడు అరవింద్ శర్మ సరూర్ నగర్ కార్పొరేటర్ అనిత దయాకర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పాను ధన్యవాదాలు ఓటేసి గెలిపించాను ఎందుకంటే గెలుపు అంటే ఏందో ఓటు అంటే ఏందో ఆ డిఫరెన్స్ ఏదో నేను ముందరే చూసిన కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ నాకు ఓటు ఇచ్చినా దీవించినందుకు ప్రతి ఒక్కరు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను మీ బాధ్యత అయిపోయింది ఇప్పుడు బరువు బాధ్యత నా పురస్కారాలు కూడా పెట్టానని చెప్పాను డెఫినెట్గా మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి నిలబడతాను ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా బియాండ్ తీసేస్తా అని చెప్పి అందరి ముందు అవేదంగా చెప్పి వెళ్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా గురువారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్న వైఎస్ జగన్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న జగన్కు ఆలయ అర్చకులు టీటీడీ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా జగన్ ఆలయంలోకి ప్రవేశించి శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు 
రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు జగన్ వెంట నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా చందగిరి ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి తిరుపతి ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఉన్నారు తిరునామం సంప్రదాయ వస్త్రాలతో జగన్ దర్శనానికి వెళ్లడం విశేషం టీడీపీ చరిత్రలో అతి తక్కువ మందితో జరుగుతున్న టీడీపీ భేటీ ఇదే చంద్రబాబు నేతృత్వంలో జరుగుతున్న ఈ భేటీకి పార్టీ తరఫున ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ఇతర ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు భవిష్యత్ కార్యాచరణపై సుదీర్ఘంగా చర్చిస్తున్నారు త్వరలో జరిగే శాసనసభ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వైఖరి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంసిద్ధత తదితర అంశాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం ఉంది కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలతో పాటు సుజన చౌదరి కగన మేడల రవీంద్ర కుమార్ కళా వెంకట్రావు చిన్నరాసప్ప యనమల రామకృష్ణుడు నారా లోకేష్ నందమూరి బాలకృష్ణ గంటా శ్రీనివాసరావు గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలోని కాంగ్రెస్ నేత జబ్బర్ ఇంటిలో నిర్వహించిన ఇఫ్తార్ విందుకు తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి హాజరయ్యారు రంజాన్ మాసంలో ఎంతో పవిత్రమైన ఇఫ్తార్ విందుకు హాజరు కావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు ఆయన అందరూ ఐకమత్యంగా ఉండి పార్టీ బలోపేతానికి అందరూ కృషి చేయాలని పీసీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కోరారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అవసర జవాబ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటమిపై ఖచ్చితంగా ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి అన్నారు మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన టీడీఎల్పి సమావేశానికి హాజరైన సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలను విడిచి సాంకేతికతను నమ్మడమే ఓటమికి మరో కారణమా అని విశ్లేషించాల్సి ఉందన్నారు గతంలోనే పార్టీ పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసినా అప్పుడు తన మాటలు పట్టించుకోలేదన్నారు అయినా మళ్లీ చెబుతా పార్టీ బాగు కోసం సూచనలు చేస్తానని గోరంట్ల వెల్లడించారు రాష్ట్రంలో ఎన్నడూ లేనంతగా కులాల ప్రస్తావన వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు టీడీఎల్పీ నేతగా చంద్రబాబే ఉండాలని ఆయన ముందుంటేనే తమకు ధైర్యమని అన్నారు జగన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి నేతలు స్వయంగా వచ్చి ఆహ్వానించి ఉంటే బాగుండేదనే అభిప్రాయాన్ని గోరంట్ల వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవాల్సిన సభ్యులను ఎంపిక చేయడం కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా ఐదు గంటల పాటు సమావేశమై చర్చించారు 
హోంశాఖ ఆర్థిక రక్షణ విదేశాంగ శాఖల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది అమిత్ షాను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటారని భూహాగానాలు చెలరేగుతున్నా పలువురు మాత్రం ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడిగానే కొనసాగాలని కోరుతున్నారు ముఖ్యంగా మహారాష్ట జార్ఖండ్ హర్యానా శాసనసభల ఎన్నికల నేపథ్యంలో అమిత్ షా పార్టీ బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలని ఆ పార్టీ నేతలు కోరుతున్నారు మంత్రివర్గంలో భారీగా మార్పులు ఉండకపోయినా పశ్చిమ బెంగాల్ ఒడిషా రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ప్రాతినిధ్యం కల్పించే అవకాశం ఉంది ఇటు తెలంగాణలో బీజేపీకి నాలుగు సీట్లు రావడంతో పాటు సికింద్రాబాద్ నుంచి విజయం సాధించిన కిషన్ రెడ్డికి కేంద్ర కేబినెట్ లో స్థానం లభిస్తుందని అందరూ భావిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబోయే ముఖ్యమంత్రి వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాల సందర్శనతో బిజీగా ఉన్నారు ఈరోజు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ఆయన అక్కడి నుంచి నేరుగా కడప చేరుకొని పెద్ద దర్గాను ఈ రోజు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ఆయన అక్కడి నుంచి నేరుగా కడప చేరుకుని పెద్ద దర్గాను సందర్శించారు దర్గాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనల అనంతరం ప్రత్యేక పూల చాదర్ సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయనకు మత పెద్దలు ఘనంగా స్వాగతం పలికి సంప్రదాయ తలపాగా చుట్టారు అనంతరం జగన్ పులివెందులు బయలుదేరి వెళ్లారు ఇన్కన్వీనియన్స్తో చేయాలని చెప్పి కాబోయ్ సీఎం గారు చెప్పడం వలన వెహికల్స్ బస్సెస్ కూడాను చాలా దగ్గర వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి శిఖామణి సెంటర్ వరకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ ఎనీ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ స్టేడియం అక్కడ నుంచి ఎవరైనా కానీ ఈజీగా సునాయాసంగా నడుచుకొని వచ్చే అవకాశం ఉంది అక్కడ వరకు కూడా బస్సెస్ అలవ్ చేస్తాం అక్కడ దింపేసి సిద్ధార్థ పబ్లిక్ స్కూల్ కానీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కానీ లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ కానీ వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది సో చాలా దగ్గర వరకు తెచ్చి పబ్లిక్ దింపే అవకాశం ఉంటుంది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఈ బస్సులు ఏవి కూడా బందర్ రోడ్డు మీదకి రాకూడదు అది బీఆర్టీఎస్ రోడ్డు మించి కానీ ఏలూరు రోడ్డు మించి కానీ ఎట్లాగైనా సరే అక్కడ సికామణి సెంటర్ చేరుకొని అక్కడ పబ్లిక్ దింపేసి వారి వారి నిర్దేశ పార్కింగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవాలి అయితే రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బస్సెస్ వాళ్ళకి జనరల్ పబ్లిక్ మాత్రం బస్సెస్ కొన్ని ఫెర్రీ వెహికల్స్ కొన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తాం చిన్న బండ్లు కొంచెం అంటే స్వరాజ్ మజా లాంటి వెహికల్స్ తొందరగా ఎక్కి తినడానికి అవకాశం ఉండదు రెండు రోజులు ఉండే వెహికల్స్ అది తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫలానా వాళ్ళు సిద్ధార్థ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీకి వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఒక అట్లా అది ఇయర్ మార్చ్ చేసిన బస్సు ఉంటుంది దాంట్లో ఎక్కితే తీసుకెళ్ళి అక్కడ దింపేస్తాం అక్కడ నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ ఊళ్ళు వాళ్ళ నుంచి ఏ ఊరి నుంచో ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వాళ్ళు వారి వారి బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో వచ్చేటప్పుడు మాత్రం వెహికల్ సికామణి సెంటర్ దగ్గర రాణిస్తాము బస్ని వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఫెర్రీ వెహికల్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని సంబంధిత పార్కింగ్ ప్లేస్లో తీసుకెళ్ళి వదిలిపెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా జనరల్ పబ్లిక్ కానీ విఏపి పాస్ హోల్డర్స్ కానీ ఆల్ పాస్ హోల్డర్స్ కానీ ఈ విధంగా పార్కింగ్ పార్కింగ్ నుంచి డ్రాపింగ్ అయితేనేమి బీజు జనతా దళ్ అధినేత నవీన్ పట్నాయక్ ఒడిశా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు పట్నాయక్ చేత ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ గణేషీ లాల్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు నవీన్ పట్నాయక్ సీఎం గా ప్రమాణం చేయడం వరుసగా ఇది ఐదోసారి భువనేశ్వర్లోని ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరిగింది నవీన్ పట్నాయక్ తో పాటు ఇరవై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలుగా మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు పట్నాయక్ మంత్రివర్గంలో ఈసారి పది మంది కొత్త వారికి చోటు లభించింది నూట నలభై ఏడు స్థానాలున్న ఒడిశా శాసనసభలో బీజేడీ నూట పన్నెండు సీట్లు సాధించింది శాసనసభ ఎన్నికల్లో వరుసగా ఐదోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది బీజు జనతాదళ్
వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేదల కష్టాలు తెలుసుకుని అవి దూరం చేస్తానన్న భరోసా ఇవ్వాలని ఆయన ఆశీర్వాదంతో ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు విజయవంతంగా దాన్ని మూడు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్ల పైగా చేసి ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకుని ప్రజలకు తను ఏం చేయబోతున్నాడో ఎన్నికల ముందు చెప్పారు కాబట్టి ఈ రోజు ప్రజలందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నమ్మకం పెట్టి నూట సీట్లు ఇవ్వటం అంటే ఇది ఒక చరిత్ర సో మళ్ళీ ఈ రోజు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదాలతో రేపు ప్రమాణ స్వీకారం సీఎం గా చేయబోతున్నారు ఖచ్చితంగా ఏపీకి రేపటి నుంచి సువర్ణ యుగం ప్రారంభం కాబోతుంది ఏ విధంగా అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు మరి రాజన్న పరిపాలన మనం అందరం కూడా ఐదు సంవత్సరాలు చూసాము అంతకన్నా గొప్పగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా తన పరిపాలనతో ప్రజలందరి మన్ననలు కూడా పొందుతారు అండ్ ఈ రోజు భగవంతుడి ఆశీర్వాదం రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశీర్వాదం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల ఆశీర్వాదంతో తిరుగులేని మెజారిటీతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావటం మా అందరికి కూడా చాలా సంతోషం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా కాలర్ ఎగరేసి మా నాయకుడు ఇతను అనే విధంగా పరిపాలిస్తారు అనటంలో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు జగనన్నకి ఆయుర ఆరోగ్యాలు అష్టేశ్వర్యాలు కీర్తి ప్రతిష్ఠలు భగవంతుడు కల్పించాలి ఆయన పరిపాలనలో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సుఖంగా ఉండాలి విభజన చట్టంలో ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ప్రత్యేక హోదాతో సహా అన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితేనే తీసుకొస్తారన్న మా నమ్మకం మా అందరికి ఉంది ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే మీరు చూశారు మోడీ గారిని కలిసి మరి ప్రత్యేక హోదా గురించి విభజన చట్టంలో రావాల్సిన వాటిని గురించి మాట్లాడారు అంటే ఈ రాష్ట్రం మీద అతనికి ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉందో మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోగలం అలాగే ఈ రోజు రాష్ట్ర డెఫిసిట్ లో ఉంది అండ్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దుబారా ఖర్చుల వల్ల ఈ రోజు ఏ విధంగా మనం అప్పుల పాలయ్యామో కూడా మనం చూసాం సో ఈ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో చేస్తూ ప్రజల డబ్బుని దుర్వినియోగం చేయకూడదు ప్రతి రూపాయి కూడా చాలా విలువైంది దానిని నవరత్నాల ద్వారా తను ఇచ్చిన ప్రామిస్ అన్ని కూడా రేపటి నుంచి నెరవేర్చడానికి మా నాయకుడు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో నేను ఎమ్మెల్యే కావాలన్నది నా ఆశ అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు సార్లు నెరవేర్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రుణపడి ఉంటాను ఆయన అడుగులు అడుగు వేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం ఎంత దూరమైన పోరాటం చేస్తాను నన్ను నమ్మి నా భుజాల మీద ఏ ఒక్క బాధ్యతలు పెట్టిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మంచి పేరు తెస్తూ రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళ కష్టాలు దూరం చేసే విధంగా మరి ముందుకు వస్తారని కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను లో నేను ప్రచారం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు కానీ ఆ విషయాన్ని దాచిపెట్టి నన్ను ఐరన్ లెక్క తెలుగుదేశం వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసి జగన్ గారి నుంచి దూరం చేయాలన్న ప్రయత్నం చేశారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సొంత చెల్లెల లోట నన్ను ఆశీర్వదించి నా గెలుపు కోసం అహర్నిశలు అంటే ప్రతి రోజు కూడా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఎలాగా ఏంటి అందరినీ కూడా కన్విన్స్ చేసి నా విజయానికి దోహదపడ్డారు సో ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి మా విజయమే చంపపెట్టు లాంటిది వాళ్ళు చేసిన అన్ని వాక్య అన్ని దిగుజారుడు మరి కామెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకే దెబ్బ భగవంతుడు ఇచ్చాడు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని చందేపల్లి గ్రామానికి చెందిన మధుసూదన్ రెడ్డికి సిద్దిపేటకు చెందిన లక్ష్మయ్య కూతురు పూజతను ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు బాలిక మైనార్టీ తీరకుండానే వివాహం చేస్తున్నారే అనే సమాచారం అందుకున్న బాలల హక్కుల సంఘం నాయకులు జిల్లా కలెక్టర్ అనిత రామచంద్రన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు బాల్య వివాహం అడ్డుకోవాలని కోరారు జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలతో రంగంలో దిగిన పోలీసులు ఐసిటిఎస్ అధికారులు ఆ పెళ్లిని వెంటనే నిలిపివేయాలని బాల్య వివాహం చట్టరీత్యా నేరం కావున వివాహం జరపరాదు అని బాలిక తల్లిదండ్రులు అబ్బాయి తల్లిదండ్రులకు ఇరువురి కుటుంబ సభ్యులకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు పోలీసులు బాల్య వివాహాలు తలపెట్టిన వారిపైన బాల్య వివాహ నిరోధక చట్టం ప్రకారం కేసులు నమోదు చేయాలని అనంతరం అమ్మాయి పూజితను నల్గొండలోని బాల సాధన్కు తరలిస్తామని జిల్లా బాలల పరిరక్షణ అధికారి తెలిపారు